Hi everyone. Good morning. Welcome back. Uh, hi sir. Everyone able to see my screen? Hi hi Ramgar. So we have completed uh, three demos. One of three demos completed some DevOps introduction and uh, question and answers and uh, cloud introduction, AWS introduction, uh, AWS cloud introduction. We discussed already, right? Yeah. Today we are going to start uh, regular sessions, right? So, which is a server basics, servers and networks basics, right? Today and tomorrow. So server and network basics are discussed. Them. So day after tomorrow, uh, how to create AWS account, how to connect AWS account. So AWS services save on time, console, right? So let us go one by one. We'll walk through the console. AWS console walk through just some. Next time, we'll slow, slow the AWS services for help, right? Yeah, today, tomorrow, we'll work on uh, basics, server basics, servers and networks, right? So these basics are very important. So these are very uh, basic concepts traditional servers uh, before cloud managers right physical environment low servers ela create chesavallam ela environments set up chesavallam so what is server what is network what is switch what is router what is ip config what is ip address uh, subnet mask gateway routers load balancers failovers right so when you go to basics discuss this thing. so if you understand this basics you can easily understand cloud concepts cloud lo koda same concepts only in traditional systems, low, physical environments, low, the activities, same activities, uh, we can work on uh, cloud environments also. Right? So that is why these are very important basics. Right? So mainly for uh, freshers and non-IT guys. So e-basics are very important. Right? So if you basic level of question, you can stop me and you can ask. Right? So e-basics are very important. You need to uh, concentrate on this. So already my WhatsApp group created already already WhatsApp group low 13 to 14 members already added. Here. So whoever not added, so you can add today itself. Okay. So from tomorrow onwards, link will be completely changed. Meeting link will be changed. You can add today itself. Okay. Uh, because we share all the recordings, documents, and uh, every information we share in the group only, right? So that is why you need to add into group. You need to make the fee and you can send me the screenshot. I'll add into WhatsApp group. Right? Yeah. So Marke, nearly 25 to 30 members under a bachelor. So already demos attend air world, hold on our room. So once this basics for attend air world, where a timing low. So he mana basics and the world group of guy. Okay. So nearly 30 members at under one batch. Right? So our batch is 67 batch. So servers and AND, networks and AND. So we'll try to understand. Okay. Yeah. So today's agenda here is uh, what is server, types of servers, server and client model and be, uh, best practices, server architecture and what is operating system, types of operating systems, and what is network, types of networks, what is IP address, subnet mask, gateway, router, firewall, failover, load balancer. So these are all will be covered today. Uh, up to here, up to here it will be covered. So it will take one hour. Up to here, it will take one hour. So this will be covered. So first to mark four or five sessions, one hour on that. Okay. So later on, one and a half hour on that. Okay. Yeah. So what is server? Types of servers, server and client to server client model, server architecture, operating systems. Up to here it will be covered today. Okay. Yeah. So basically, what is server? Server and AMD. Server and AMD. Anyone? What is server? See here, this is the definition. A server is a computer that serves information to other computers. So, my server low, it will high computing power on the RAM, CPU, hard drive, so higher configuration on the So, every developer, every tester, every DevOps near, 
So before going to uh, perform any activities, they need to connect servers. So servers only development on the board of the servers only testing for the other one the servers only on the information the bottom of the area stone. So servers can enter centralized uh, um, systems of the servers and day. So whatever data we saved, that data will be saved in directly into servers. So my laptop will share this on Kondi. My laptop drive crash and then Kondi. In your room, data will be lost, right? So, for example, a project log and members developers are going to So, a project to manage just under real projects to divide just into bits and pieces. Divide into bits and pieces. A pieces name and common sprints and sprints. So, currently, we are working on agile methodology. Agile and end and so it's a timeline, right? So, agile lo manu, a project name or application name, we divide into bits and pieces. A bits and pieces name and sprints and term. So parallel ga developers on the code application develop just on the So parallel ga developers in code ni servers lo store just on the right. Servers lo code on the code merge out on the. Or application design avali and the. So parallel ga development chesi a code on the code server lo mujes na puru. Server lo a code on the merge hi or application ka design out. Right. So servers end and the. So servers ki so failover fault tolerance on the right. Or disk fail hai na server down out. Application down out. So data is the last one is Jaru, right? So in the country server low ready to control the sunny back end low day. I want to run through this result, right? So what a disk fail in a yearly disk landing. See here. So front log on a pedavy when you go disk. So you can have 12 disks on a focus over 12 disks on a girl. The disk line of insert just the month over. So what a disk fail in a data in the data for the last of them, right? In the country servers are fully redundant, redundant and entity. Redundancy, you know, I'm term redundancy. Redundancy and a fault tolerance. Okay, server, okay, uh, disk fail and again, and get a good So, data will be loss of right? So, fully redundant, redundant and a so fully protected. So, on a server loan, data development, code development, application development, databases and you put a server on a store just some in the country. Server key equa redundancy would do me. On a laptop, a redundancy would do redundancy and a. Okay, this is a data on the land. Data is out. That is nothing but redundancy. Right? So, server side fully redundant. See here. So, server definition here is a server is a computer that serves information to other computers. Other computers are in like clients, desktops, or laptops. So, my real projects low, my server connector one and day. So, my laptop is the official laptop. A laptop means the service connector. Right? So, server will. Serve the information to laptop to laptops or desktops, right? So, yeah, see here. Serves information to other computers called clients can connect to a server through either a local area network or a wider network such as the internet. Local area network and a local low configuration network. Local servers and a cable network and connect out. So, a cable through data and the data packets and the both on the so wider network and so widely so region to region zone to zone one of the right through internet we can access fine yeah so types of servers market servers are eight types of my first one is the blade server blade server rack server tower server three types of servers available okay yeah so let us go one by one what is blade server a blade server is a model server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area What does it mean? So a blade server is a model server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area. So a blade server and in the container low, okay, container low, different servers, small thin servers insert just on okay, container low, number of servers as per the as per the uh, container capacity, we can insert servers, even if you thin servers and even a high performance servers. Um, yeah, so even if you thin servers under okay. The servers name the container insert chassis so back end mano network power and equal configure jesse connect chassis right so you can work on this okay so this blade server is a modular server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area these servers are physically thin and typically only have cpu memory integrated network controllers so e server low thin servers low manaki cpu memory 
ఇంటిగ్రేటెడ్ నెట్వర్క్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి హార్డ్ డ్రైవ్ అనేది ఉండదు హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఉండదు హార్డ్ డిస్క్ లేకుండా ఎలా డేటా సెట్ చేస్తాం మనం ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ రైట్ సో హార్డ్ డిస్క్ ఏంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ ని అటాచ్ చేస్తాం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అది ఎలా అటాచ్ చేస్తాం అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం రైట్ సిహియర్ సో దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ ఫిజికల్ లిఫ్ అండ్ టిపికల్లీ ఓన్లీ హ్యావ్ సిపియు మెమరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ నెట్వర్క్ కంట్రోలర్స్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ స్టోరేజ్ డ్రైవ్స్ ఆల్సో ఇన్ బిల్డ్ సో సమ్ సిస్టమ్స్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ డ్రైవ్స్ ఆల్సో ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది టెన్ టెన్ సిస్టమ్ సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ అండి ఇవన్నీ సర్వర్స్ నెట్వర్క్స్ ఏంటంటే మనకి ఒకప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అడ్మిన్స్ మెయింటైన్ చేసాం ఇప్పుడు అడ్మిన్స్ స్టోర్స్ లేవు అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్ రైట్ సో మనమే అడ్మిన్ గా వర్క్ చేయాలి మనమే అడ్మిన్ మనమే డెవలప్స్ ఇంజనీర్ రైట్ సో ఒకప్పుడు అడ్మిన్ అంటే చాలా హై డిమాండ్ ఉండేది సో అడ్మిన్స్ అందరూ కూడా అడ్మిన్స్ సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేసి సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేసి అప్లికేషన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డిప్లాయ్ చేసి ఆ ర్యాక్ లో మౌంట్ చేసి డేటా సెంటర్ లో కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లేవు మనకి అంత క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ సో క్లౌడ్ వాళ్ళే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మనం ఏం చేస్తాం యాజ్ ఎ డెవలప్ ఇంజనీర్ క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ లో మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేసే సర్వర్స్ చాలా సింపుల్ వేలో బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఇట్స్ వెరీ ఈజియర్ అండి సో ఒకప్పుడు ఉండే ఫిజికల్ లో ఉండే అంత క్రిటికాలిటీ ఇప్పుడు ఉండదు so by single click we can create thousand servers also thousand servers kuda manam cloud lo create chesi uh, project teams ki handover chestam adi ela chestam anadi practical ga chuddam manu okay so today tomorrow theoretical sessions untayi even theoretical sessions mana day after tomorrow nunchi practical ga chustam cloud lo ela infrastructure create chestam anadi practical ga will work on that right yeah fine so ఇక్కడ ఉండే తిన్ సర్వర్స్ లో బ్లేడ్ సర్వర్స్ లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ వీటిని బ్లేడ్స్ అంటాం మనం బ్లేడ్స్ అంటే ఒక ర్యా ఒక కంటైనర్ లో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ ని తిన్ సర్వర్స్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసి నెట్వర్క్ పవర్ కనెక్ట్ చేసి సో వాటిని మనం కాన్ఫిగర్ చేసి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లో వర్క్ చేసేవాడు రైట్ సో కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్ అండ్ నౌ రైట్ సో అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ నో లాంగర్ సెట్టింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అవర్ లోకల్ డేటా సెంటర్ రైట్ so rather it is being offered by a um, cloud provider like aws azure and google cloud just a minute please so is unable to join the session uh, that is why he's calling me okay yeah yeah so manaki physical data centers lo ne ee setup anta chesa vaadu right so cloud data centers vachin tarata ee setups anni kuda so go away it was gone away already it's gone right there is no physical setups ma data center lo హైదరాబాద్ సో మై కరెంట్ వర్కింగ్ డేటా సెంటర్ లో థౌజండ్ సర్వర్స్ ఉండేవి మా డేటా సెంటర్ లో ఇప్పుడు అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మనకు మాకు ఉండే సర్వర్స్ టెన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి టెన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి సో ఎందుకు టెన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి సో థౌజండ్ సర్వర్స్ ఉండేవి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు టెన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి బికాస్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్ ఆర్ మైగ్రేటెడ్ టు క్లౌడ్ సో ఏడబ్ల్యూస్ క్లౌడ్ కి అజూర్ క్లౌడ్ కి గూగుల్ క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ అయిపోయింది సో వీఆర్ యూజింగ్ త్రీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ right so mem physical setup chesina appudu ee blade servers so rack servers so it tower servers anni kuda configure chesukondi ma data center so ipudu manaku aa effort ledhu anta kuda cloud vaalle maintain chestunnaru so as a customer as a customer manam em chestam ante so we use the cloud servers we pay the bills for uh, bills to the cloud aws vendor ki bills pay chestam untaru clients right yeah so ivi manam physical ga choodaledu endukante mana data centers anni cloud lo undi right so now సో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ కి కొన్ని సర్వర్స్ కి మాత్రమే స్టోరేజ్ ఉంటుంది కొన్ని సర్వర్స్ మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అటాచ్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్స్ సో వాట్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్ 
so a rack server is a server mounted inside of a rack rack and enter me rack and enter okay yeah okay hardware unit right uh, okay six feet rack on to the rack low slots on the as slats low on a physical service and in such a c configuration so one of the vendor in chief like a del hp in chief order jc servers name a service mark which in the other data center of new jc a data center in rack in what in such a c so you are excellent and the height down there six feet on the uh rack low my service in such a c so back my own power network connect jc so e servers low my own data uh operating system install jc application install jc so e servers in my access as well this is also traditional uh server okay even if you're traditional service and you put money on a traditional service you said little so we are using advanced servers which are cloud servers right yeah so you rack in and they uh come on it to connect just on sometimes monitor connect jc so a monitor through man on access as on top fine a monitor to man on deploy this number x system so otherwise my laptop inch put a access chase coach right yeah next one is the tower server so rack server and enter rack server is a server mounted inside of a rack rack servers are typically general purpose servers that support a broad range of applications and computing right next one is tower server a tower server is a computer that is built in an upright cabinet that stands alone and that is designed to function as a server so e tower server and the bit older servers and chala old servers so currently we are not using tower servers tower servers and which allow old servers so we are not using currently uh yeah but so previous like 10 years back eight years back so we used to use tower servers we used to use tower servers right so you mark three types of server mana servers lo physical environment lo the three type of servers mana use as right so blade servers rack servers tower servers right now see here client server model so what is client server model right yeah so as a as a customer as a user what we will do we can access servers through network manam server ni connect avalanu kondi network kavalu kada network name antam ante manam lan lan local area network right oka cable network through manam connect avadu so currently most of the companies they are using wifi only through wifi they are connecting mana laptop nunchi mana laptop office lo cable connect cheyakunda direct ga wifi nunchi kuda service connect ayipothu right yeah so when we send request to the server it to give response server will give immediately response right yeah this is another model client server model through internet we can connect our servers through laptop or desktop or even though your tab also can use we can use our tab to connect our servers fine right? now next one is server architecture what is server architecture we will try to understand so server architecture is the foundation layout or model of a server based on which a server is created or deployed it define how server is designed okay so mana architecture ela untundandi chala typical way lo untundi server architecture they will go deep drive will go deep drive so before going to this before going to this in just one time so uh, initial stage of implementation so mana 90s and early 2000 lo server architecture ela undedi um, yeah so we'll try to understand 90s and early 2000 lo server architecture anedi ela undedi so how we used to perform the activities yeah so idu manam em antam ante initial phase of implementation antam initial stage of so idhe manam first phase of implementation antam first phase of implementation so manam 90s and early 2000 lo Nineteen nineties and early two thousand low. So, my server architecture allowed it, right? So, for example, 
ఫోర్ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి ఒక సర్వర్ సెటప్ లో ఫోర్ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి ఎలా చేసుకున్నారంటే ఎలా సెటప్ చేసేవారంటే సర్వర్స్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా ఫోర్ అప్లికేషన్స్ అంటే జావా కిట్ జెన్కిన్స్ అండ్ టామ్ క్యాట్ ఈ ఫోర్ అప్లికేషన్స్ అనుకోండి ఫోర్ టూల్స్ మనం డిప్లాయ్ చేయాలి సో నైన్టీన్ నైన్టీ అండ్ టూ థౌజండ్ అర్లీ టూ థౌజండ్ లో ఎలా సెటప్ చేసేవారు ఓకే సో బై ద టైమ్ నైన్టీన్ నైన్టీస్ అండ్ అర్లీ టూ థౌజండ్ సర్వర్ సెటప్ ఎలా ఉండేది అంటే సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లై చేయాలంటే ఒక సర్వర్ తీసుకునేవారు ఒక అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్ రైట్ సో మన ఇక్కడ ఫోర్ సర్వ్ ఫోర్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి దే యూస్ టు టేక్ ఫోర్ సర్వర్స్ ఫర్ ఫోర్ అప్లికేషన్స్ ఓకే యా నౌ దే యూస్ టు టేక్ ఫోర్ సర్వర్స్ లైక్ దిస్ right so man 90s and early 2000s lo highest capacity of the hard drive mana disk size entha undi anta highest capacity 1 gb undi andi 90s lo uh, when i started my career so by the time i used to see uh, 4.3 gb and 2005 lo i started this my career okay so at time lo highest capacity of drive 4.3 gb so before ante 90s lo entha undi andi 1 gb undi 1 gb ante man highest capacity స్టోరేజ్ ఇప్పుడు మనకి టీవీస్ వచ్చేసింది వన్ టీబీ టూ టీబీ కూడా వచ్చింది రైట్ యా సో ఇవన్నీ కూడా హయెస్ట్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే మనకి వన్ జీబీ డ్రైవ్స్ అండి ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా వన్ జీబీ స్టోరేజ్ సో దే యూస్ టు టేక్ వన్ సర్వర్ ఫర్ వన్ అప్లికేషన్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జావా అప్లికేషన్ జావా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు ఇక్కడ సో జావా అప్లికేషన్ విల్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ స్పేస్ తీసుకోండి జావా so remaining space will be wasted right remaining 700 mb man put the space ikkada so this will be wasted 700 mb next one git application git it will take uh, for example 400 mb so remaining uh, 600 mb will be wasted right next one jenkins jenkins will take 500 mb for example so remaining space will be wasted here next one tomcat For example, 450 MB is going to be on space. So remaining 550 MB will be. Right. So the client and they work a server low work application deploy is over 90s and early 2000. So 90s and early 2000 low this server costing is very high higher costing. మనం ఆ టైంలో ఒక డెస్క్టాప్ బై చేయాలంటే మనకి నైన్టీ థౌసండ్ రైట్ వన్ ల్యాక్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉండేది డెస్క్టాప్ నైన్టీస్ లో నైన్టీస్ లో ఒక డెస్క్టాప్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఉండేది రైట్ సో అది మళ్ళీ మనకి ఓల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెలరాన్ పీ వన్ పీ టూ సైరిక్స్ ఇలా ఉండే ఓల్డ్ సిస్టమ్స్ మనకి ఇప్పుడు ఐ సెవెన్ ఐ ఫైవ్ వచ్చింది కదా సో అప్పట్లో ఓల్డెస్ట్ సిస్టమ్స్ చాలా కాస్ట్లీ ఉండేది హార్డ్వేర్ రైట్ సర్వర్ సైడ్ కూడా చాలా హయ్యర్ కాస్ట్ ఉండేది రైట్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి సర్వర్ కాస్టింగ్ ఈజ్ హై అండ్ సర్వర్ యూటిలైజేషన్ ఇస్ యూటిలైజేషన్ ఇస్ వెరీ లెస్ మనం యూటిలైజ్ చేసే చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాస్టింగ్ అనేది మోర్ అలా జరిగేది రైట్ సో ఇక్కడ క్లయింట్ కి ఓవర్ బడ్జెట్ అయ్యేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోతూ ఉండదు సో అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం ఈ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్డ్ అయింది ఫెయిల్ అయింది కంప్లీట్ రైట్ సో నైన్టీస్ అండ్ అర్లీ టూ థౌజండ్ లో ఈ సెటప్ చేసేవారు సో ఇది కాస్టింగ్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది క్లయింట్ కి ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోయింది సో మనకి యూటిలైజేషన్ ఏమో వెరీ లెస్ ఉండదు రైట్ స్లోలీ 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 ఏం జరిగింది అంటే ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం జరిగింది అంటే ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఏం చేసేవారు అంటే దే యూస్ టు టేక్ వన్ హైయెస్ట్ కెపాసిటీ సర్వర్ 
they used to take one higher capacity server so ila oka higher capacity server teskoni so ee server lo ee packages anni kuda deploy chesevaru anni packages okate server lo deploy chesevaru right so ikkada java git and jenkins and tomcat right so okate server lo anni packages deploy chesevaru so the second phase of implementation antam so ekkadem jarigindi ante so for example four users work chestunaru four applications lo four applications for you four users use chestunaru so ikkada java developer em chestaru ante java application access chestunnaru git user em chestaru ante git application access chestunnaru jenkins user he access jenkins application tomcat user access tomcat application right so four users okate server connect ayi four applications use chestunnaru right ikkada em jarugutundi ante ఇక్కడ సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయండి ఏం డ్రాబ్యాక్స్ అంటే జావా యూజర్ మే యాక్సెస్ గిట్ అప్లికేషన్ ఆల్సో గిట్ యూజర్ మే యాక్సెస్ జెనికిస్ అప్లికేషన్ ఆల్సో జెనికిస్ యూజర్ మే యాక్సెస్ టామ్ కేట్ అప్లికేషన్ ఆల్సో రైట్ జస్ట్ so here java user may access java application git user may access git application jenkins user may access jenkins application tomcat user may access tomcat application but there may be chances to access other applications also so java user lo git application kuda access chese chances untai git user lo jenkins application access chese chances untai enduku ante four users they connected same server single server for example four people oka flat lo unnaru ankonni four uh, two guys are in one one bedroom టూ గైస్ సార్ ఇన్ అదర్ బెటర్ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫ్లాట్ లో ఉన్నారు ఓకే యా సో వాళ్ళ ఫోర్ మెంబర్స్ కూడా కామన్లీ దే కెన్ యాక్సెస్ కిచెన్ అండ్ డైనింగ్ రైట్ ద సేమ్ వే సో ఒక సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు యాక్సెస్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ ఉంటుంది స్టిల్ దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ రైట్ అది ఒక డ్రాబ్యాక్ అండి సో మోర్ ఓవర్ ఈ సర్వర్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి ఏం జరుగుతుందండి సర్వర్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి all the applications will be gone andike idi kuda failed concept so ee second phase of implementation kuda fail ayindi right next one in third phase of implementation in third phase of implementation em jarigindi ante so manaki virtual servers vachesayandi virtual servers virtualization mana virtualization antam so virtualization so virtualization ante entante virtual environment so manake vm ware citrix ivanni vacche kada virtual servers physical servers kaakunda virtual servers vacche manu right so ee virtual environment lo server architecture ela untundi ela build chestam applications okay yeah so ee virtual environment lo oka physical server ni isukuntam manu టాప్ ఎండ్ సర్వర్ ని ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకుంటాం దిస్ సర్వర్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ బేస్ ఓఎస్ వీ కెన్ సే బేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ ఓఎస్ అంటాం ఓకే యా బేస్ ఓఎస్ అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ అండి ఒక బేస్ సర్వర్ వీ కెన్ సే బేస్ సర్వర్ ఓకే సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను విచ్ ఈస్ విఎం వేర్ ఆర్ హైపర్ వైజర్ హైపర్ వైజర్ ఆర్ సెట్రిక్స్ ఇది వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం వర్చువల్ ప్యాకేజ్ దిస్ ఇస్ వర్చువల్ ప్యాకేజ్ రైట్ సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వీ క్రియేట్ వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ vm servers vm servers antam kada so ikkada manu ee vm servers ni create chestam
right so ivanni kuda virtual servers andi okay so this vmware this virtual software will allow you to create virtual servers okay so ee virtual servers ikkada 5 into 5 25 servers unnai man right ee 25 servers lo different packages mano different different operating systems mano install cheyochu right so ikkada for example windows windows 2016 server ikkada linux uh rcl red hat enterprise linux so here cent os cent os here we can deploy ubuntu yani entandi ivanni enti different flavors different operating system flavors ivi linux lo unde flavors andi linux lo unde versions ivi rcl lo cent os ubuntu ivanni kuda linux lo unde versions manam idi enta go will go deep try so manaku linux sessions unnai linux cheptunna appudu chaala deep ga ओके या सो इवन चाल ईजी अंडी डोट कंफ्यूज एनी वे ओके सो इक मन विंडो टू थी ओके सो इलाटे सर्वर आपरेटिंग सिस्टम इंस्टा वी कैन यूज दर्वर्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल सर्वर्स रईट या सर्वर्स अभी रिसोर्स सर्वर्स अभी रिसोर्स इवी मन वर्चुअल सर्वर्स विएम सर्वर्स इवन इवन विएम सर्वर्स सो विएम सर्वर्स हार्डवेर उड़ी यूट फ्रम बेस बेस वेस सो ई सर्वर नीचे रिसोर्स सो ई सर्वर बेस वेस लयेस्ट कैपासीटी आफ दि हार्डवेर उ सो फर् एग्जापल याम थर्टी टू जीबी सीपीयू सीपीयू फारटी फोर फारटी सिक्स फोर Forty six core, right? And a hard drive, HDD, ten TB, ten TB. So, all of that is highest capacity. So, these servers are not only for one inch resource. They are used for many other things, right? So, these servers are not only for one download. They are for physical server. Physical server is not dependent on the virtual server, right? Yeah. So, it means that still, man, man, project level, these servers are used as virtual servers. ड्राबैक्स मैं प्राजेक्ट स्टील वी आर् यूजिंग वर्चुअल सर्वर्स वर्चुअल विएम वेर सट्रिक्स आर हईपरव सर्वर मैं यूज इंका सो इंका कंप्लीट मैग्रेट क्लौड की कोई कंपनी ओके सो स्टील वी आर्जिंग बट हिर् वी हाव सम ड्राबैक्स ड्राबैक्स एमें फर् एग्जापल सर्वर्स आपरेट सिस्टम इंस्टा चेयलेंटे वी रिक्वर्ड ईसो इमेज ईसो इमेज सो ईसो इमेज अंत ऐडिया What is ISO means? ISO ante full form is uh, International Standardization Organization, right? So image ante 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 so it is a master copy. Man laptop lo Windows install jaran ko nengya samano. Oka pen drive lo image copy jesi. A pen drive nici boot jesi install jasta Windows. So the same way server side ko da we use ISO images, right? ISO image and it is a master copy. It is a master copy, right? So this ISO image size would be minimum six GB to eighteen GB on top. Eighteen GB on top. Six GB inch, eighteen GB or more. This ISO image. So on an average, for example, ten GB on top of a server. Ten GB on top of a server. So what kind of server is that? Twenty-five servers. Ten into ten into twenty-five is one. So it's a 250 GB only operating system ke in the storage kaal man right so on top of that malware just some applications install just like Java, Git, Maven, Ansible, Kubernetes, Docker, whatever you require. We deploy on top of the operating system. So this server will utilize more space, more storage. Storage ke ko cost hota hota is server right? Yeah, and also one more important thing. सो ई सर्वर ने बूट चेयर सर्वर रीबूट 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 अंत रीस्टार्ट सो ए रीस्टार्ट सर्वर्स मैं पैचेस इंस्टा मैं लाप मैं मोबाइल आइड मोबाइल पैचेस अपडेट मंथली सो पैच अपडेट तरह आटोमेट रीबूट एंटे रिफ्लैक्ट अवाले रीबूट अव्वाल चेंजेस रिफ्लैक्ट अव्वाली अप्लीकेशन कटे खचिंग रीबूट अव्वाल 
సో ద సేమ్ వే సర్వర్ సైడ్ కూడా ఒకసారి అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఆ ప్యాచెస్ అన్ని అప్డేట్ అయిన తర్వాత రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సర్వర్స్ రైట్ యా సో ఈ రీస్టార్ట్ టైం ఎంత ఉంటుంది అంటే మినిమం ఫోర్ మినిట్స్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ ఉంటుందండి సో ఒక సర్వర్ రీస్టార్ట్ అవ్వాలంటే మినిమం ఫోర్ మినిట్స్ నుంచి ఎయిట్ మినిట్స్ పడుతుంది ఎందుకు అంత టైం తీసుకుంటుందండి సో ప్యాచెస్ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా రిఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటాయి లాగు రైట్ సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం క్లైంట్ విల్ నాట్ వెయిట్ అండ్ క్లైంట్ వెయిట్ చేయరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ ఉంది అనుకోండి ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ మనం ఎయిట్ మినిట్స్ డౌన్ చేసాం అనుకోండి అప్లికేషన్ యాక్స్ అవుద్దా యాక్స్ అవ్వదు డౌన్ అయిపోదు సో ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్ ని గ్లోబల్లీ పీపుల్ విల్ యాక్సెస్ రైట్ సో ఒక ఎయిట్ మినిట్స్ డౌన్ అయింది అనుకోండి బిజినెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫెస్టివల్ టైమ్ లో మోర్ ఓవర్ ఎవరి వన్ కనెక్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ రైట్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవుతాం ఇవన్నీ డిజిటల్ సైట్స్ అంటాం ఓకే ఈ డిజిటల్ సైట్స్ ని ఒక టూ మినిట్స్ డౌన్ చేసిన బిజినెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ సో మన డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్టోరేజ్ అండి స్టోరేజ్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్ సెకండ్ వన్ ఇస్ రీబూట్ రైట్ సో ఇంకా ఏంటంటే మనకి డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ హై సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ డౌన్ టైమ్ అనేది హై అంటే ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ సో సర్వర్ ని డౌన్ చేయడం అంటే వాట్ ఈస్ డౌన్ టైమ్ అండి ఇన్ వన్ హ్యావింగ్ ఐడియా రియల్ టైమ్ గైస్ డౌన్ టైమ్ అంటే ఏంటండి అప్లికేషన్ సింపుల్ గా చెప్పాలి అండి డౌన్ టైమ్ అంటే ఇట్స్ ఏ మెయింటెనెన్స్ టైమ్ అండి సింపుల్ గా మెయింటెనెన్స్ టైమ్ ఓకే యా నా సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ డౌన్ టైమ్ అనేది హై ఉంటుంది సర్వర్ లో రైట్ సో స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లో ఇంకా మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ అండి సో అందుకే మనకి ఏం జరిగింది అండి ఇప్పుడు సో వీఆర్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్ ఎన్వాయిన్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డోకర్ కంటైనర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం డోకర్ కంటైనర్స్ సో ఇది ఏంటంటే ఫోర్త్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫోర్త్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మన ఫోర్త్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో డోకర్ కంటైనర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం రైట్ సో ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్ అండి ఇది థర్డ్ ఫేస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ దిస్ ఆస్ ఫోర్త్ ఫేస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యా సో డోకర్ ఆర్టిస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వి టేక్ వన్ సర్వర్ వి కెన్ సేవ్ దిస్ ఇస్ డోకర్ సర్వర్ డోకర్ సర్వర్ సో ఇది మనం క్లౌడ్ సర్వర్ అండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ సర్వర్ అయితే తీసుకుంటాం క్లౌడ్ సర్వర్ సో క్లౌడ్ సర్వర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్ అజూర్ సర్వర్ ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్ సర్వర్ ఎన్ని సర్వర్ రైట్ సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఏం చేస్తాం అంటే మనం డోకర్ ఇమేజ్ అని ఒకటి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం సేమ్ యాజ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ డోకర్ ఇమేజ్ డోకర్ ఇమేజ్ అంటాం సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వీ క్రియేట్ కంటైనర్స్ సో ఇలా ఏంటంటే మనం డోకర్ కంటెస్ ని క్రియేట్ చేసి కాన్ఫర్ చేస్తాం సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డోకర్ కంటెనర్స్ ఇవన్నీ కంటెనర్స్ సో ఈ కంటెనర్స్ లో మనం ఆపరేటింగ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ డిప్లై చేస్తూ ఉంటాం డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వాయిన్మెంట్ సో ఈ డోకర్ కంటెనర్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ అడ్వాన్స్ టు వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి సో దీస్ కంటెనర్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్ టు వర్చువల్ సర్వర్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి రైట్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఆర్ఎస్ఎల్ ఉబంటు Windows, ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సో వెన్ వీ రన్ కంటైనర్ వెన్ వీ క్రియేట్ కంటైనర్ వెన్ వీ రన్ కంటైనర్ ఏం జరుగుతుంది అండి ఇక్కడ సో ఇన్ దిస్ ఓన్లీ బిన్ అండ్ లీప్ ఫైల్స్ విల్ బీ బిన్ అండ్ లీప్ అంటే బైనరీ అండ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ అండి ఒక కంటైనర్ ని మనం రన్ చేసినప్పుడు బైనరీ లైబ్రరీ ఫైల్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది రైట్ 
సో ఈ కంటైనర్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉంటుందండి టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ రైట్ సో ఇక్కడ మనం ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సిక్స్ జీబీ టు ఎయిటీన్ జీబీ అవుతుంది కంటైనర్ లో టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ అవుతుంది సో ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ ఇట్ టేక్స్ మాక్సిమం సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ అండి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంబీ ఓన్లీ రైట్ సో మాక్సిమం ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అప్లికేషన్స్ ఆల్ కన్ఫ్యూరేషన్స్ రైట్ సో మనం ఇక్కడ జీబీల్ లో ఉంది సైజు ఇక్కడ ఎంబిల్ లో ఉంది ఇట్స్ ఎ వెరీ లైట్ వెయిట్ వెరీ మినిమమ్ మినిమల్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటుంది సో ఈ కంటైనర్స్ లో ఈ కంటైనర్స్ స్మాల్ సైజ్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే వెరీ ఫాస్టర్ సో మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డోకర్ కంటైనర్స్ లోనే డిప్లై చేస్తాం లైక్ అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ మింత్రా రైట్ అండ్ మీషో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఈ డిజిటల్ ఈ కంటైనర్స్ లోనే డిప్లై చేస్తాం సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ రైట్ మనం గ్రోసరీస్ కూడా ఆన్లైన్ లో బుక్ చేస్తాం అంత ఫాస్ట్ గా ఎలా వస్తున్నాయి అంటే సో బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్ బ్యాక్ హ్యాండ్ లో డోకర్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి మనం సో అదే సర్వర్స్ లో అనుకోండి రిక్వెస్ట్ చాలా స్లో ఉంటుంది రైట్ సో డోకర్ కంటైనర్స్ లో మనం డిప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం వన్స్ మనం రేజ్ రిక్వెస్ట్ ఇమీడియట్లీ టు లీ ప్రాసెస్డ్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది మనకి ఏదైనా గ్రోసరీ బుక్ చేస్తే టెన్ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాం ఎందుకు అంత ఫాస్ట్ గా వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్ అండి బ్యాక్ హ్యాండ్ లో డోకర్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంత ఫాస్ట్ రైట్ సో ఆన్లైన్ లో మనం ఏదైనా మొబైల్ బుక్ చేసిన ల్యాప్టాప్ బుక్ చేసిన విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో వచ్చేస్తాం సో ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ డోకర్ కంటైనర్స్ ఇవి చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి రైట్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఒక కంటైనర్ ని రీబూట్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో రీబూట్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ మనం అదే సర్వర్ రీబూట్ చేస్తే ఫోర్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ పడుతుంది కానీ కంటైనర్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఒక డెవలపర్ వర్క్ చేసినప్పుడు మనం రీబూట్ చేసి అనుకోండి కంటైనర్ ని డెవలపర్ కి అర్థం కాదు రీబూట్ అయిందా లేదా తెలియదు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో మళ్ళీ అవైలబుల్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ ఆల్సో డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈస్ వెరీ లెస్ రైట్ సో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లై చేస్తాం అనుకోండి చాలా ఫాస్ట్ గా డిప్లై అయిపోదు కంటైనర్స్ లో సో ఏదైనా మనం రీబూట్ చేసినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా రీబూట్ అయిపోదు డౌన్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ రీబూట్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మన అప్లికేషన్స్ అన్ని చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి క్లయింట్ ఏం చేస్తా ఏం చేస్తారంటే బిఫోర్ దాట్ మనకి అప్లికేషన్ ఫాస్ట్ ఉంటాయి మోర్ ఓవర్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందండి కంటైనర్స్ వల్ల మోర్ ఓవర్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కంటైనర్స్ కి మనం డాకర్ కంటైనర్స్ మనం డిప్లై చేసినప్పుడు లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది రైట్ సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్టింగ్ రైట్ సో పర్ఫార్మెన్స్ హై ఉండాలి టైం టైం సేవ్ అవ్వాలి కాస్ట్ సేవ్ అవ్వాలి అది క్లయింట్స్ వస్తూ ఉంటుంది రైట్ సో దట్ ఈస్ వై సో వీఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ టు డోకర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు డోకర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డోకర్ కంటైనర్స్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ లైట్ వెయిట్ లైట్ వెయిట్ వెరీ ఫాస్టర్ ఈ కంట్రీస్ మనం ఎక్కడికైనా మూవ్ చేసి ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లాట్ లో ఫోర్ మెంబర్స్ అనుకోండి ఒక ఫ్యామిలీ స్మాల్ ఫ్యామిలీ రైట్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు లీవ్ ఇన్ ద ఫ్లాట్ వాట్ దే రిక్వైర్డ్ ఏం కావాలి వాళ్ళకి మినిమం థింగ్స్ ఏమి ఉండాలండి ఫుడ్ బెడ్ క్లోత్స్ మినిమం థింగ్స్ కూడా సరిపోతాయి సో అదే ల్యాబిష్ గా ఉండాలనుకోండి ఫర్నిషింగ్ ఏసీ రైట్ సో ఈ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వచరేషన్ అనేది ల్యాబిష్ అండి ఇది నార్మల్ లివింగ్ సో రెండు ఫంక్షనాలిటీ ఒకటే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది కాస్ట్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది హై ఉంటుంది బిట్ స్లో ఉంటుంది రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ So one of my సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ విప్రో విప్రోలో వర్క్ చేస్తున్నాను ఈజ్ ఆల్సో ఆర్టెట్ ఓకే యా సో తను ఏం చేశాడంటే ఆ ఫ్యామిలీ తోటి తనకు ఒక కిడ్ తన వైఫ్
రైట్ సో ఎందుకు అంటే అక్కడ క్లైమేట్ అంత బాగుంటుంది మంచిగా ఉంటుంది మూవ్ అయిపోయింది రైట్ సో ఆ పర్సన్ అక్కడ సింగ్ ఒక హౌస్ లో ఉంటున్నాడు ఆ పర్సన్ ఎక్కడికైనా మూవ్ అవ్వగలదు అంతే కదా మనం ఎక్కడ సెటిల్ అయ్యాం అనుకోండి ఇక్కడ అంత మనకు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయాం అనుకోండి మనం మూవ్ అవ్వలేము ఫాస్ట్ గా సో ఈ పర్సన్ అక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్ కూడా మూవ్ అవ్వగలడు ఎందుకంటే లైట్ వెయిట్ అంటే వాళ్ళకు ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ యూసెస్ ఐటమ్స్ తక్కువ ఉంటాయి దే కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్ దే కెన్ యూ దే కెన్ స్టే ఎనీవేర్ రైట్ సింపుల్ గా వాళ్ళు స్టే చేస్తున్నారు అండి రైట్ యా సో ఇక్కడ కూడా ఇది ఏంటంటే డోకర్ అనేది లైట్ వెయిట్ అండి మనకి ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి అప్లికేషన్స్ అన్ని మన ఈ కంటెన్స్ లో డిప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి మనకి క్యూబరాటిస్ ఉంది అనుకోండి క్యూబరాటిస్ డోకర్ మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి యాక్సెస్ చేయాలంటే చాలా ఫాస్ట్ యాక్సెస్ అవుతుంది రైట్ సో మోర్ ఓవర్ మనకి కాస్టింగ్ అనేది చాలా తక్కువ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ థింగ్స్ ఆర్ మైగ్రేట్ ఇన్ టు డోకర్ కంటెన్స్ ఓకే సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎంతవరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి anyone having any questions ee docker server lo cloud server storage entha untadu ani entha varaku limit untadu ani limit untadu so as per the requirement andi me requirement entha untadu ante increase chesukochu server lo cloud server lo meeku entha kavalante ante increase chesukochu cloud server lo aws server gani azure server gani you can take any cloud server google cloud server gani you can take any server you can increase as per your requirement ani ikkada inflation andi chala important ఓకే కంటైనర్ యూటిలైజేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నుంచి చాలా మినిమం ఎంఎల్ ఓకే ఎస్ చాలా మినిమం ఉంటుంది సో మనం ఇది డాకర్ కంటైనర్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ చాలా డీప్ గా ఆ డాకర్ ఇట్ విల్ టేక్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మనం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాం అంటే మినిమం వన్ వీక్ వర్క్ చేస్తాం ఈ డాకర్ కాన్సెప్ట్స్ సో డాకర్ డాకర్ ఇమేజ్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అండి ఇది డోకర్ ఇమేజ్ this will allow you to create containers okay. same and same way okay okay understand yes. clear right everyone so currently docker kubernetes uh, these two tools are very advanced tools meer oka docker perfect ga unte job vastu oka kubernetes perfect ga unte job chestu endukante kubernetes meda docker meda any openings unnai so currently every company they are using digital sites digital uh, applications like uh, reliance trends reliance trends on the digital ga manu online lo book chestam right so anni kuda digital ayipothane anni companies anni shoppings kuda digital le avutane online lo book chestane manu endukante corona effect tarvata so complete ga anni kuda online ayipothane right so ipudu kubernetes docker enduku enta popular ayindante because of digital applications man last 2 years nunchi 2020 nunchi everyone using online shop right clear right everyone yes 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 sir yes. so ee architecture malli man chodam next one so what is operating system operating system ante enti mana ల్యాప్టాప్ లో యూస్ చేసి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం కదా ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఎనీ వన్ యా సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ అండి ఇంటర్ఫేస్ సో మన ల్యాప్టాప్ లో ఉండే హార్డ్వేర్ సర్వర్ లో ఉండే హార్డ్వేర్ డెస్క్టాప్ లో ఉండే హార్డ్వేర్ so hardware will understand only binaries binary languages binaries ante enti zeros and ones right 000 001 100111 so hardware ki eppudu kuda binary languages artham avutundi kani manaku artham ga cannot understand so can you mute everyone some background noises coming here so recording disturb avutundi 
మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి అదర్వైజ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ యా సో హార్డ్వేర్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ హ్యూమన్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి వేరే సిటీకి వెళ్ళాం లేదంటే వేరే కంట్రీ వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ వేరే లాంగ్వేజ్ యూరోప్ వెళ్ళాం అక్కడ అంతా యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది సో ఆ లాంగ్వేజ్ మనకు అర్థం కాదు రైట్ సో అర్థం కానప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఒక మీడియేటర్ కావాలి ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి ఒక ట్రాన్స్లేటర్ మనం ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉంటాం రైట్ యా సో కామన్గా ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేస్తే ఫైన్ కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ యూజ్ లేదనుకోండి సో మనకు అర్థం కాదు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఎవరు ఒకరు పక్కన చెప్పాలి రైట్ సో ఈ ట్రాన్స్లేట్ చేసేదాన్ని మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ట్రాన్స్లేటర్ సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ బైనర్ లాంగ్వేజ్ టు హ్యూమన్ రైడబుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వైస్ వర్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ మనకు హార్డ్వేర్ యూజ్ చేసే బైనర్ లాంగ్వేజ్ నుంచి హ్యూమన్ రైడబుల్ లాంగ్వేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ యా సో దిస్ ద డెఫినేషన్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ ది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ద హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ది హ్యూమన్ రైటబుల్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ బైనరీస్ దట్ ఈస్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మన హార్డ్వేర్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది బైనరీ లాంగ్వేజ్ సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ కెన్ ట్రాన్స్లేట్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ టు హార్డ్వేర్ అండ్ వైస్ వర్స్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ రైట్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సిఆర్ సో this is the operating system this is in middle right hardware to end user it will convert into human readable language okay next one types of operating systems manaki ye types unnai first one is single user single tasking operating system so in this type of operating system only one user can log into the system he can perform only one task at a time single single user single tasking le entante okka user maatrame system lo login avagaldu we can perform only one task at a time which is nothing but ms dos manaki idi old operating system so ms dos lo oka user matra login avagadu oka task cheyagadu right yeah next one single user multitasking operating system in this type of operating system so oka user can one user can log into the server system he can perform multiple tasks at a time man laptop lo for example man internet browse chestunna pudu బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్ రన్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అంటే ఒక యూజర్ ఏ మల్టిపుల్ టాస్క్ రన్ చేయొచ్చు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విండోస్ విండోస్ లో యాక్టివిటీ చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మల్టిపుల్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ ఇన్ ద సర్వర్ దే కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ అట్ ఎ టైమ్ రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ నియర్ ఏం చేస్తామంటే సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం రైట్ సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి ఏమంటే లైనెక్స్ సర్వర్స్ ఉంటాయి లైనెక్స్ సర్వర్స్ విల్ అలవ్ యూ టు కనెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ అలవ్ యూ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ అట్ ఎ టైమ్ సో మనం కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది మన ప్రాజెక్ట్ లో కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు డెవలపర్స్ విల్ లాగిన్ టు సర్వర్స్ టెస్టర్స్ విల్ లాగిన్ టు సర్వర్స్ డెవాప్స్ నియర్స్ ఆల్సో విల్ లాగిన్ టు సర్వర్స్ దే కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ ఓన్ యాక్టివిటీస్ రైట్ సో లైనెక్స్ లో మనం మల్టిపుల్ టాస్క్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ అట్ ఎ టైమ్ చేయగలం రైట్ సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైనెక్స్ సర్వర్స్ రైట్ సో లైనిక్స్ సర్వర్స్ ఎందుకు మనకి అంటే లైనిక్స్ సర్వర్స్ లైనిక్స్ సర్వర్స్ లో సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది రైట్ సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మన యూసెస్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా డేటా సెంటర్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ అన్ని కూడా లైనిక్స్ ఉంటాయి నైన్టీ ఫైవ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా లైనిక్స్ యూజ్ చేస్తాం ఫైవ్ పర్సెంట్ విండోస్ యూజ్ చేస్తాం రైట్ సో మనకి లైనిక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కమాండ్స్ ఉంటాయి సో అవి తెలిస్తే సరిపోతుంది రైట్ సో లైనిక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఎనీవేర్ యా సో ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇంతవరకు ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి ఇవి చాలా చాలా బేసిక్స్ సో ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కూడా మీకు ఇవన్నీ ఓల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డాకర్ కంటైనర్స్ ఓకే ఇది కూడా విల్ గో డీప్ ట్రాక్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ Yeah. So tomorrow we will work on networking concepts. Network basics are going to be able to show them. LAN and TNT, WAN and TNT. So different networking concepts are known. 
సో నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా స్వెల్సి టుమారో అండి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మీరు మల్టిపుల్ కూడా ఏది చేసుకోవచ్చు అండి ఒక్కటే కాదు మల్టిపుల్ కూడా చేయొచ్చు మల్టిపుల్ ఇమేజ్ కూడా పనిపి చేయొచ్చు అది మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్ లో చూద్దాం డోకర్లకు వెళ్ళినప్పుడు పిలుగో డ్యూప్ డ్రైవ్ అండి చాలా చాలా డ్యూప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది సో అది మనం డోకర్ లో విల్ వర్క్ ఆన్ దాట్ ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫుల్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ హలో రాగారు డాకర్ స్వామ్ కూడా చెప్తారా అండి డోకర్ స్వామ్ అవసరం లేదండి డోకర్ స్వామ్ ప్లేస్ లో మనం క్యూబరైట్స్ వర్క్ చేస్తాం డోకర్ స్వామ్ క్యూబరైట్స్ ఒకటే డోకర్ స్వామ్ అన్నది అడ్వాన్స్ టు డోకర్ ఓకే అది క్యూబరైట్స్ కవర్ అయిపోతుంది యాజ్ పర్ ది కంటెంట్ మనం వెళ్తాం సో మన కంటెంట్ అంతా చాలా ఫుల్ గా ప్రిపేర్ చేస్తాం రైట్ సో మీరు ఈ కంటెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ కంటెంట్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అయితే చాలు సో ఎనీ ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేయగలరు ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ అయినా క్రాక్ చేయొచ్చు టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఛాలెంజెస్ అన్ని కూడా కవర్ అవుతుంది ఫైన్ సో ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మనం రేపు చూద్దాం ఎవ్రీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ ప్యాన్ అంటే ఏంటి ల్యాన్ అంటే ఏంటి మ్యాన్ అంటే ఏంటి మ్యాన్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ దిస్ విల్ టేక్ వన్ అవర్ అండి నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ విల్ టేక్ వన్ అవర్ ఓకే సో టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ ఈ బేసిక్స్ అన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా సో ఇవి అర్థమైతే మీకు క్లౌడ్ లో ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్స్ మనం యూస్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్ కానీ రియల్ కన్సోల్ లో మనం క్లౌడ్ ఎన్వాన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి బేసిక్స్ అర్థమైతే అవి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీ వన్ సో ఇంకా ఎవరైనా పెండింగ్ ఫీ ఉంటే ఈరోజు క్లియర్ చేసుకోండి రేపటి నుంచి యాక్సెస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది లింక్ చేంజ్ అవుతుంది సో మన గ్రూప్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో ఉన్నారు రైట్ యా సో మీరు ఇంకా ఫీ క్లియర్ చేయకపోతే ఈరోజు క్లియర్ చేసుకోండి స్క్రీన్ షాట్ పెడితే గ్రూప్ లో యాడ్ అవుతారు సో గ్రూప్ లోనే లింక్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి మీటింగ్ లింక్స్ రికార్డింగ్ లింక్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్ లో షేర్ సిసి నుంచి పే చేయాలండి ఫోన్ పే చేయండి ఫోన్ పే చేయగలరా క్రెడిట్ క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి చేయాలండి సిసి నుంచి చేయండి వెబ్సైట్ లో వెళ్ళండి అర్ష టైమ్స్ డాట్ కామ్ లో మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి చేయండి ఓకే అండి కోర్స్ ఉంటుంది కోర్స్ ని పర్చేస్ చేయాలి మీకు కోర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది డెవాప్స్ క్లౌడ్ అని ఒక కోర్స్ ఉంటుంది మల్టీ క్లౌడ్ డెవాప్స్ అని ఉంటుంది సో ఆ కోర్స్ ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు ప్రైజింగ్ అడుగుతుంది అది మీరు అక్కడ పే చేసి సరిపోతుంది ఓకే సరే ఫైన్ సో మీరు ఈరోజు క్లియర్ చేసి గ్రూప్ యాడ్ అయిపోండి సో రేపటి నుంచి లింక్ చేంజ్ అవుతుంది ఫైన్ సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా రేపు డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఓకే సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి మనం డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా డీప్ గా ఉంటాయి సో టుమారో కూడా థిరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి మనకి క్లౌడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది డబ్ల్యూఎస్ ఓకే ఫైన్ సో వీ కెన్ స్టాప్ హియర్ సో మీకు డెమో సెషన్స్ రాకపోతే నాకు పింగ్ చేయండి రికార్డింగ్స్ నేను మీకు ఇస్తాను త్రీ రికార్డింగ్స్ త్రీ డెమోస్ అయినాయి కదా మనకి ఆ త్రీ డెమోస్ రికార్డింగ్స్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మీకు రిసీవ్ మీరు రిసీవ్ చేసుకోకపోతే ఒకసారి నాకు హాయిని పెట్టి రికార్డింగ్స్ పంపించమని పెట్టండి మన నా నెంబర్ ఉంది కదా ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావింగ్ మై నెంబర్ రైట్ సో ఎవ్రీ ఎనీ వన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే యూ కెన్ టేక్ డౌన్ మై నెంబర్ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ డబల్ టూ డబల్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ ఈజ్ మై నెంబర్ యూ కెన్ టేక్ డౌన్ సో న్యూలీ ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి ఉంటే ఈరోజు మీరు వాట్స్ ఇక్కడ పింగ్ చేయండి గో టు మీటింగ్ లో మీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీ వాట్సాప్ నెంబర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెడితే సో మీకు రికార్డింగ్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం మేము లాస్ట్ త్రీ రికార్డింగ్స్ డెమోస్ వర్క్ అయిపోయింది మనకి సో ఆ రికార్డింగ్స్ మీకు వస్తాయి హలో రామ్ గారు అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి అంటున్నారు ఇన్ కేస్ అంటే ల్యాప్టాప్ లేకపోతే మళ్ళా ఇబ్బంది కదండి మాకు ఏదండి ఎక్స్పైర్ అయ్యింది 
ఆ లింక్స్ మీరు షేర్ చేసే ప్రతి సెషన్ లింక్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి అంటున్నారు సార్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రికార్డింగ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ల్యాప్టాప్ లో ఆ ల్యాప్టాప్ లేదండి అది ల్యాప్టాప్ కూడా అరేంజ్ చేసుకోవాలండి ఆ ఓకే మీకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తే నాకు పింగ్ చేయండి నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం డోంట్ వరీ అండి ఓకే ఓకే అండి ఓకే యా yeah so have you ever joined today so you can uh, give your number a whatsapp number and uh, email address so that we will provide you recordings ramu gar adi archa training chat com lo register avutunte hmm idi ee kalugutunne become an insect kaadu क्वेश्चन डिंदी <laughs> మీకు పాస్వర్డ్ ఏం అడగదండి డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేస్తే లింక్ లాగిన్ అయిపోతారు మీటింగ్ లో పాస్వర్డ్ ఏం అడగొద్దు ఆంటి స్క్రీన్ షాట్ కూడా మీకు పెట్టాను అచ్చా మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడిగింది మళ్ళీ యాక్టివ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఇచ్చేసరికి డిలే అయిపోయింది నాకు పర్లేదు అండి రికార్డింగ్ వస్తుంది మీకు ఒకసారి రికార్డింగ్ గో త్రూ అండి ఓకే సార్ థాంక్యూ సార్ నెంబర్ ఆఫ్ సార్ మళ్ళీ చెప్తారా అండి రామ్ గారు కోటి మీటింగ్ లో పెట్టాను చూడండి 964221171 యా థాంక్యూ 964 जॉब